าจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของคําว่าการนมัสการนะคะเชื่อว่าเมื่อพี่น้องหมายเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์แรกเลยก็คือเมื่อเรามาคิดจักรเราก็จะเห็นบรรยากาศของการนมัสการแต่การนมัสการเนี่ยมีความหมายในพระคัมภีร์ว่าอย่างไรนะคะเราจะมาเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะคะในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1น,นะคะได้บอกว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระไถยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตของท่านนะอันนั้นเนี่ยในพระธรรมโรมได้พูดการนมัสการเป็นการแสดงออกถึงความรักเนาะเป็นภาพของการที่เราได้เทิดทูนบูชาการยกย่องการสรรเสริญแล้วก็เป็นภาพที่เรามอบถวายชีวิตของเราเพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์ปัสจักรตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าและเพื่อเป็นการที่เราอยากจะทำสิ่งที่ดีนะคะเพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจ้าองค์สูงสุดด้วยเหมือนกันแล้วก็ในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่16ก็บอกว่าอย่าให้เราละเลยที่จะทำความดีนะคะแบ่งปันข้าวของกันและกันเพราะว่าเครื่องบูชาอย่างนี้เป็นที่พอพระไถยแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นการนมัสการมันไม่ใช่เพียงแค่การที่เราแสดงออกความรู้สึกเท่านั้นแต่การนมัสการก็จะแสดงออกเป็นการกระทําด้วยนะคะเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระไถยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราออกมาเป็นการกระทําคําพูดของเราท่าทีความคิดนะ,ะหรือทักษะความสามารถทุกอย่างที่เป็นตัวเราสามารถถูกนํามาใช้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าได้ในทุกที่ทุกเวลาเนาะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความหมายโดยรวมนะคะของการของคำว่าการนมัสการหรือเรียกสั้นๆว่าการนมัสการในวงกว้างนั่นเองนะคะแต่พระคัมภีร์เนี่ยได้พูดในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพระคัมภีร์ได้ให้รูปแบบของการนมัสการเนี่ยเป็นการจัดสรรเวลาที่เจาะจงเนาะเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้าเราก็มานมัสการผ่านบทเพลงมีเครื่องดนตรีมีการโหร้องมีการปรบมือสรรเสริญเต้นรำนะคะเหมือนในพระธรรมสดุดีร้อยห้าสิบเนาะเช่นการที่เรามานมัสการที่คิดจักรหรือว่าเรามานมัสการในกลุ่มแคร์หรือว่าการนมัสการส่วนตัวของเรานะคะการนมัสการด้วยเสียงเพลงอย่างเงี้ยในเราจะเรียกว่าการนมัสการด้วยวงแคบนะ,ะการนมัสการวงแคบนั้นการนมัสการจึงมีสองความหมายที่เดินจะมาอธิบายนะคะก็คือการนมัสการแบบวงกว้างแล้วก็การนมัสการแบบวงแคบนะคะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญที่เราจะเข้าใจการนมัสการในสองรูปแบบนี้ทั้งวงกว้างแล้วก็วงแคบเพราะว่าภาพของวงกว้างกับวงแคบมันก็เป็นเหมือนนกเนาะเป็นภาพปีกของนกที่มันสามารถบินได้มันจะต้องอาศัยการกระพือปีกทั้งสองข้างที่ประสานแล้วก็สอดคล้องกันการนมัสการก็เช่นกันนะคะถ้าเราจะนมัสการได้แบบมีประสบการณ์เราต้องเข้าใจความหมายของการว่าคำว่าการนมัสการวงแคบแล้วก็วงกว้างด้วยพระเจ้าเนี่ยทรงได้ตั้งการนมัสการให้กับมนุษย์ทุกคนนะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะแสดงออกความรู้สึกที่เรามีต่อพระองค์ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้แล้วเราจะสามารถเรียนรู้จากพระองค์ผ่านการดําเนินชีวิตของเรานะการนมัสการเป็นเรื่องความสัมพันธ์แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นคือการที่เราได้ศึกษาพระวจนะเรียนรู้ที่จะเดินเดินตามพระวจนะของพระเจ้าและก็นมัสการพระเจ้านั้นการนมัสการก็จะไม่ใช่ภาพของแบบรูปแบบศาสนาธรรมเนียมปฏิบัติแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสะท้อนออกมาจากท่าทีของเราจิตใจความคิดทัศนคตินั้นการนมัสการจึงต้องมาจากความสัมพันธ์การรู้จักมันถึงจะออกมาเป็นการกระทําภายนอกที่สมบูรณ์แบบได้นะคะนั้นเนี่ยเรื่องราวของการนมัสการเดือนก็อยากจะยกตัวอย่างชีวิตการนมัสการของบุคคลในพระคัมภีร์นะคะซึ่งจะสอนเราทําให้เราเห็นภาพของการนมัสการได้ชัดขึ้นนะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่16ถึง34นะคะเป็นเรื่องราวของอาจารย์เปาโลนะแล้วก็ซีลาสในช่วงเวลานั้นเองที่ท่านถูกจับไปในคุกนะคะถูกเคี่ยนตีนะ,ะถูกข่มเหงแล้วก็เนื่องจากท่านประกาศข่าวประเสริฐแล้วนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลกับซีลาสเจอช่วงเวลาที่หนักมากแต่เราจะเรียนรู้ว่าการนมัสการเปลี่ยนอะไรในชีวิตของเขานะ,ะอย่างแรกเลยเนี่ยการนมัสการพระเจ้าเนี่ยเป็นการเปลี่ยนโฟกัสนะคะในข้อที่
คนมากมายเลยในเชิงธุรกิจความเชื่อนะคะแล้วก็ผู้นําศาสนาในเวลานั้นก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะทําให้ทั้งสองท่านเนี่ยถูกคมเหงแล้วก็ต่อต้านและในที่สุดก็ถูกจับเข้าไปในคุกมันก็สะท้อนว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเนาะมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายไม่ได้ราบรื่นมันก็จะมีการเจอสถานการณ์ที่มันเราคาดไม่ถึงนะบางคนอาจจะเจอการคมเหงบางคนอาจจะเจอความทุกข์ยากนะบางคนอาจจะทําให้เราเจอเรื่องที่มันแบบเราไม่สามารถขอบคุณพระเจ้าได้อาจารย์เปาโลกับศิลาก็เป็นคนนั้นแหละที่เมื่อช่วงเวลาหนึ่งของท่านท่านก็เจอเรื่องที่ยากจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เปาโลกับศิลาเลือกที่จะทําเมื่อเขาเจอเรื่องราวที่เรวร้ายดูเหมือนจะเลวร้ายหรือยากนะคะคือการที่เขาเลือกที่จะวางใจในแผนการของพระเจ้าเลือกที่จะวางใจในการควบคุมของพระเจ้าอยู่ณนะสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสองท่านก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้เอาตัวเองไปจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ว่าโอ้นี่ฉันแย่แล้วฉันอยู่ในคุกฉันถูกตีถูกทําร้ายโอ้เราอุตส่าห์มาประกาศข่าวประเสริฐเพื่อพระเจ้าแต่ผลที่ได้รับทําไมเราถึงถูกทําร้ายทําไมเราถึงถูกขังคุกอาจารย์เปาโลกับศิลาสไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะแต่สิ่งที่ท่านทําก็คือท่านเปลี่ยนโฟกัสแทนที่จะจดจ่อที่สถานการณ์ท่านเปลี่ยนที่จะไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็เลือกที่จะอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าท่าทีแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าสองท่านนี้เชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่นั่นกำลังสะท้อนว่าสองท่านนี้กำลังให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาหลายครั้งสถานการณ์ที่เราเผชิญเนี่ยเราไม่ได้ให้พระเจ้าทางานของพระองค์ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเราโฟกัสที่ปัญหามากกว่าที่จะมองถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นการสิ่งที่อาจารย์เปาโลกับศิลาธรรมเนี่ยเมื่อท่านตัดสินใจที่จะให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในสถานการณ์ของท่านตัดสินใจที่จะมองแล้วก็โฟกัสถึงแผนการและนำพระทัยอันดีแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากผลที่ดีตามมามันก็เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะเรื่องราวนี้ไม่ได้หนุนใจในแค่ในอดีตในเรื่องราวของอาจารย์เปาโลกับศิลาเท่านั้นแต่เรื่องราวในพระคัมภีร์ข้อนี้ก็หนุนใจเราเหมือนกันว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ยากแทนที่เราจะต่อว่าหรือบ่นต่อว่าพระเจ้าหรือนั่งหรือแบบนั่งกังวลหรือหรือเราแบบอ,าอยู่ในความทุกข์แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนโฟกัสในสถานการณ์นั้นๆเข้ามาขอบคุณพระเจ้าเข้ามานมัสการพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมในทุกสถานการณ์แน่นอนนะคะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเจอปัญหาที่ยากที่จะเข้าใจเนาะแทนที่เราจะต่อว่าพระเจ้าเราก็เลือกที่จะตัดสินใจแล้วก็ยกย่องพระเจ้าวางใจพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าชีวิตเรานี่แหละอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าแน่นอนนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในทุกสถานการณ์สําหรับคนที่เลือกที่จะขอบคุณพระเจ้าเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้ามักจะมีพระพรที่ซ่อนอยู่เสมอค่ะเดินเดินกับพระเจ้ามา20ปีเนี่ยเดินเห็นพระพรที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเมื่อเราตัดสินใจพระเจ้าแบบอาจารย์เปาโลเหมือนกันนะคะแล้วก็การนมัสการเนี่ยเป็นเรื่องของการยกย่องพระเจ้าเนาะในทุกสถานการณ์ข้อที่25ถึง28นะในเวลานั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลกับซิลาเนี่ยก็ตอนที่ท่านอยู่ในคุกเนาะท่านก็พากันอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจนนักโทษในคุกเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยก็ได้ยินนะคะเขาก็ฟังทั้งอาจารย์เปาโลแล้วก็ซิลาสนมัสการพระเจ้านะคะแต่ในขณะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคาดไม่ถึงเลยก็คือเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระคัมภีร์บอกว่าจนลากคุกเนี่ยสะเทือนสะท้านและประตูคุกมันก็เปิดหมดทุกบานเลยนะคะเครื่องจองจําก็หลุดจากพวกเขาทุกคนนะเมื่อในคุกตื่นขึ้นแล้วก็เห็นประตูคุกเปิดเนี่ยคิดว่านักโทษหนีไปหมดแล้วนะคะก็กําลังจะชักดาบฆ่าตัวตายเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหแล้วเขาทําให้แบบนักโทษหนีออกไปนะอาจารย์เปาโลก็ร้องเสียงดังเลยว่าอย่าทําร้ายตัวเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคนนั่นหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลและศิลาธรรมในการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในคุกที่มันดูมืดมิดเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือแผนขั้นต่อไปของพระเจ้าเนาะแต่พระเจ้าก็ทรงทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําการอัศจรรย์ให้ประตูคุกเนี่ยมันเปิดออกเครื่องจองจําต่างๆในคุกหลุดออกไปนะ
พราะนั้นการสรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายนี่เป็นวิธีการต่อสู้ของคริสเตียนเนาะเมื่อเราต่อสู้ด้วยเสียงเพลงเครื่องจองจําพันธนาการปัญหาที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันหลุดออกแบบโดยอัศจรรย์แล้วมันก็อัศจรรย์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องได้เจอปัญหาหรือเจอเรื่องที่ยากขอบคุณพระเจ้าได้เลยครับพี่น้องกําลังจะมีประสบการณ์เดียวกับอาจารย์เปาโลและศิลาชที่จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและในเหตุการณ์นี้เมื่อเราเห็นพระเจ้าทําสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะเติบโตขึ้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราจะเข้าใจแผนการของพระเจ้ามากขึ้นในแต่ละสถานการณ์ที่เราได้เจอเนาะอย่างที่3ก็คือการนมัสการนํามาซึ่งฤทธิ์เดชและการช่วยกู้ของพระเจ้านะะในข้อ29ถึงข้อ34นะะในคุกเนี่ยก็เลยแบบสั่งให้จุดไฟมานะคะแล้วก็วิ่งหมอกกลับตัวสั่นเลยนะคะต่อหน้าเปาโลกับซีลาสแล้วท่านในคุกก็พาท่านทั้งสองออกมาแล้วบอกว่าโอ้ยครับพระเจ้าต้องทํายังไงถึงได้รับความรอดนายคุกอยากรู้จักพระเจ้าเลยนะคะจากสถานการณ์นี้นะเปาโลกับซีลาสก็เลยบอกว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านแล้วท่านและครอบครัวก็จะได้รับความรอดเหตุการณ์นี้ท่านทั้งสองก็กล่าวสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าให้นายคุกแล้วก็คนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังนะแล้วก็ในชั่วโมงเดียวกันนั้นเนี่ยนายคุกก็พาเปาโลกับซีลาสไปล้างแผลด้วยนะแล้วก็นายคุกเองก็พาได้รับบัพติศมาด้วยพร้อมกับทุกคนในบ้านของเขาผลที่เกิดขึ้นเราได้เห็นว่าหลายครั้งเราไม่รู้หรอกว่าทําไมเราต้องเจอความทุกข์ยากลําบากเปาโลกับซีลาสคิดไม่ถึงหรอกค่ะว่าทําไมเขาต้องไปอยู่ในคุกมองด้วยสายตามนุษย์เราอยากจะบ่นเนาะเราอุตส่าห์รับใช้ทําตั้งหลายสิ่งทําไมเราได้รับสิ่งไม่ดีแต่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีมันกําลังทําให้เราเติบโตขึ้นที่จะไว้วางใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเปาโลและซิลาสเลือกที่จะไว้วางใจและเขาก็ได้เห็นว่าอ๋อพระเจ้าได้นําเขามาเพื่อที่จะนําความรอดไปสู่นายคุกและครอบครัวนะและในคืนวันนั้นทุกคนได้รับบัพติศมาด้วยนะเพราะฉะนั้นการนมัสการมันจึงไม่เป็นเพียงแค่การนําการช่วยกู้มาถึงแค่เปาโลกับซิลาสแต่มันเป็นพระพรที่นำไปถึงคนรอบข้างอีกด้วยเรามาดูกันว่าการนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นยังไงนะคะอะไรเรียกว่าสิ่งนี้คือการนมัสการที่ถูกต้องอย่างแรกนะคะเราต้องยกย่องและให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการนมัสการเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราทุกคนมาเพื่อชีวิตของเราจะได้ถวายเกียรติและยกย่องพระเจ้าดังนั้นการนมัสการจึงมีเป้าหมายไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติการที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้มาชมพระองค์หรอไม่ใช่นะคะแต่การที่เรายกย่องพระเจ้าเราชื่นชมพระเจ้ามันเป็นการเปิดประตูสู่พระพรในชีวิตของเราเมื่อเราได้รับพระพรพระเจ้าพระเจ้าก็ได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเองไหมคะเราจึงต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตแน่นอนมนุษย์เนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกความหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นยังไงเป้าหมายเป็นยังไงแต่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเป้าหมายชีวิตของเราจะชัดเจนแผนการจะค่อยๆถูกเปิดเผยและการใช้ชีวิตของเราจะมีความหมายค่ะคนมากมายในโลกเขาเริ่มท้อใจเนาะอย่างถ้าเราดูข่าวในปัจจุบันเด็กสมัยนี้นะคะเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกละทั้งๆที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เพราะว่าเขาหมดแพชชั่นหมดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรยังมียิ่งในสังคมปัจจุบันคนมากมายกําลังประสบวิกฤตการณ์นี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่สําหรับเราเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและพระเจ้าทรงมีแผนการให้กับเรานั้นการที่นําพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเข้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรามันจะทําให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยชัดเจนนะคะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็จะไปหาสิ่งอื่นที่มาแทนพระเจ้าเนาะบางคนก็จะไปนมัสการดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภูเขาต้นไม้เนาะหมูสามขาใช่ไหมต้นกล้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าปั้นรูปคลมบางอย่างเพราะเขาไม่เข้าใจแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างเรานะอย่างที่สองนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะเขาบอกว่าเราจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างถูกต้องอย่างไรอย่างแรกคือยกย่องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง
เพราะว่าพระบิดาก็แสวงหาคนแบบนั้นที่มานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนนี้นมัสการพระเจ้าก็ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะพระเจ้าสร้างให้เรามีจิตวิญญาณเนาะเพื่อที่เราจะสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วที่เป็นพระวิญญาณได้นะเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าสัตว์ไม่มีจิตวิญญาณเนาะสัตว์อาจจะมีความคิดความรู้สึกแต่เมื่อมันตายไปมันไม่มีจิตวิญญาณมันดับสูญแต่สําหรับเราเมื่อเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้เราก็ยังมีจิตวิญญาณนะคะในชีวิตของเราดังนี้พระเจ้าสร้างจิตวิญญาณมาให้เราเพื่อที่ให้เราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณหมายความว่าอะไรการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคือการนมัสการที่ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกความคิดหรือว่าความพร้อมของเราหรือแม้แต่แนวเพลงดนตรีรูปแบบคนนำนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องภายนอกเนาะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะขอบคุณพระเจ้าเรามีดนตรีเรามีทีมนมัสการเนาะที่ช่วยให้การนมัสการของเรามันเข้าไปสู่บัลลังก์ได้มากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าต่อให้เราไม่พร้อมนะต่อให้เรารู้สึกไม่ดีแต่จะไม่มีคาว่าเขาบอกว่ามีคาพูดหนึ่งที่บอกว่าเวลาที่เราไม่อยากอธิษฐานเป็นเวลาที่เราต้องอธิษฐานที่สุดเวลาที่เราไม่อยากนมัสการนั่นก็เหมือนกันครับเป็นเวลาที่เราควรต้องนมัสการที่สุดเลยเพราะจิตวิญญาณของเรากําลังเรียกร้องพระเจ้าเรียกร้องกันเชื่อมต่อจากพระองค์เรียกร้องการรับกําลังอย่างแท้จริงเนาะนั่นเนี่ยการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในอิสยาห์ยิบเก้าข้อที่สิบสาก็บอกว่าชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากแค่ปากนะแต่ว่าใจเขาห่างไกลจากเรานะมันก็การนมัสการแบบนี้พูดออกมาแต่ใจห่างไกลมันก็เป็นเหมือนแค่การจดจำนกแก้วนกขุนทองหรือว่าเป็นแค่ประเพณีนะพระเจ้าไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่พระเจ้าต้องการให้การนมัสการของเราเนี่ยมันออกมาจากความจริงในชีวิตและความจริงนี้คืออะไรความจริงนี้คือการที่เราได้รู้จักพระเจ้าตามแบบที่พระองค์ทรงเป็นผ่านพระวจนะของพระองค์นั้นการที่เรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าเราควรจะดําเนินชีวิตยังไงนั้นการนมัสการที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้เราลึกและเติบโตขึ้นก็คือการนมัสการที่ดําเนินชีวิตด้วยพระวจนะเหมือนกันนะคะข้อที่3นะคะก็คือการแสดงออกอย่างเหมาะสมนะแล้วก็สอดคล้องกับท่าทีในใจเนาะพระเจ้าต้องการให้เรานมัสการพระองค์แล้วก็แสดงออกด้วยความรู้สึกอย่างถูกต้องแล้วก็เต็มที่กับพระเจ้าด้วยนะนั้นความรู้สึกอย่างถูกต้องมันก็คือออกมาจากความคิดของเราหัวใจของเราท่าทีของเราที่เราสนใจพระองค์การนมัสการจะต้องเป็นของแท้ของแท้ก็ต้องออกมาจากใจไม่ได้แค่พูดหรือว่าร้องตามเนื้อหาร้องตามบทเพลงเท่านั้นแต่มันจะต้องคิดอย่างที่ใจเราร้องอย่างที่ใจเราคิดเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์สิบสี่ข้อที่สิบห้านะคะบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและความคิดและจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิดจิตวิญญาณและความคิดจิตวิญญาณและความคิดนั้นการนมัสการการร้องเพลงที่จะนําเราเข้าสู่มิติที่ลึกขึ้นคือเราให้บทเพลงนั้นเข้ามาเป็นบทเพลงของเราแล้วผลของการนมัสการที่ถูกต้องเราจะได้รับอะไรข้อที่1น,นะคะก็คือรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเนาะพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลานี่คือความจริงแต่หลายครั้งเนี่ยเรามักจะไม่รู้ตัวหรือว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราทําหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราก็ไปจดจ่อกับสิ่งอื่นจนเราลืมไปว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะแต่เมื่อเรานมัสการเนี่ยเราจะได้จดจ่อแล้วก็รับรู้พระเจ้าแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมันเป็นเวลาส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเวลาที่พี่น้องได้นมัสการพระเจ้าแล้วก็คนเราเนี่ยมักจะรู้สึกปลอดภัยเวลาที่เรารู้ว่ามีใครสักคนเนี่ยอยู่เคียงข้างเราพร้อมที่จะเป็นกําลังให้กับเราเป็นคนที่เราสามารถพักพิงได้ปกป้องเราได้ในทุกเวลาเนาะดังนั้นเนี่ยคริสเตียนเนี่ยเราก็เลยรู้สึกปลอดภัยนะเพราะว่าเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลานี่คือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราได้รู้จักพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเรานั้นเมื่อพระเจ้าสถิตกับใครพระคัมภีร์บอกว่าคนนั้นก็จะเกิดผลในทุกสิ่งนะคะเหมือนที่อิสระเหมือนที่พ
ก็เกิดผลดีในที่สุดแล้วทําให้ท่านเองเนี่ยได้รับพระพรแล้วก็อวยพรคนอย่างมากมายเลยในปฐมกาลบทที่39นะฮะอย่างที่2ส,สิ่งที่เราจะได้รับก็คือรับฤทธิอํานาจแล้วก็การช่วยกู้ของพระเจ้าต้องบอกว่าดาวิดกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีประสบการณ์ที่ชัดเจนโชคชนมากๆในการช่วยกู้ของพระเจ้าเขาเนี่ยสามารถลบชนะโกลยัตนะยักษ์ตัวใหญ่ๆนะที่คนไม่กล้าสู้นะทำให้คนเนี่ยยกย่องดาวิดมากกว่าซาอูลมันก็เลยเป็นเหตุให้ซาอูลเกิดความอิจฉาแล้วก็ไล่ล่ากษัตริย์ดาวิดนะแต่พระเจ้าเองก็ปกป้องกษัตริย์ดาวิดไว้ทุกครั้งเลยจนเขาก็ได้แต่งบทเพลงที่แสดงถึงความวางใจในพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยกู้เขาในพระธรรมสดุดีบทที่32ข้อที่7บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่กําบังของข้าพระองค์พระองค์ปกป้องข้าพระองค์จากความยากลําบากแล้วก็พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้การนมัสการจึงเป็นการปกป้องนะเราเราถ้าเราเคยฟังเพลงนมัสการนะเราก็จะรู้ว่าคริสเตียนเนี่ยหลายครั้งอาวุธของเราเราใช้การนมัสการเป็นอาวุธเป็นการต่อสู้เป็นการลบกับเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่นะกษัตริย์เยโฮชาฟัตก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีประสบการณ์ที่พระเจ้ากู้เขานะเมื่อกองทัพใหญ่ของศัตรูเนี่ยมาบุกเพื่อทําสงครามกับอิสราเอลนะแต่กษัตริย์เยโฮชาฟัตไม่ได้กังวลหรือกลัวแต่ท่านเลือกที่จะถ่อมใจลงแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าเพื่อที่จะพึ่งพาขอการช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกษัตริย์เยโฮชาฟัตก็ได้ยุทธวิธีในการทําสงครามที่แปลกมากนะแปลกอย่างถึงที่สุดนะไม่มีใครเหมือนนะนั่นก็คือการจัดรูปขบวนกองทัพนะแปลกนะคะไม่ไม่มีประเทศไหนหรอกคะ่ะที่จะจัดทัพออกมาแล้วก็ให้นักดนตรีนําหน้ากองทัพแต่กษัตริย์เยโฮชาฟัตเนี่ยให้ชิมนมัสการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านําหน้ากองทัพเลยค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าก็ประทานฤทธิ์อำนาจให้กับคนอิสราเอลจนเหล่าศัตรูนั้นก็พ่ายไปนะคะหรือแม้ในสองพงศาวดารบทที่20ข้อที่21 22เนี่ยพระองค์เองก็แต่งตั้งพวกที่ที่ร้องเพลงนะครับทีมนมัสการเนี่ยเข้าไว้นะเมื่อเขาเดินนำหน้ากองทัพออกไปแล้วร้องว่าจงขอบคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดนะเขาก็ร้องไปแล้วก็พูดว่าจงขอบคุณพระยาเวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มร้องเพลงสรรเสริญเนี่ยพระยาเวก็ให้มีกองซุ่มต่อสู้กับคนอัมโมนคนโมอับนะที่ภูเขาเสยีนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ลบชนะนั้นก็เลยพระธรรมที่ยกมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นภาพนะว่าขนาดปัญหาใหญ่ๆเนาะที่กษัตริย์ได้เลือกที่จะเข้ามาถ่อมใจต่อพระเจ้าเนี่ยก็เห็นการช่วยกู้แล้ววันนี้มันก็ย้ำเตือนในใจของเราทุกคนว่าเมื่อเราเจอสงครามในชีวิตนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนนี้พี่น้องเจอสงครามอะไรในชีวิตต้องต่อสู้กับอะไรหรือเปล่ามันจะเป็นทั้งความรู้สึกทั้งด้านจิตใจหน้าที่การงานความสัมพันธ์คนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามความบาปของเราแต่แน่นอนค่ะบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าวิธีการมันจะไปยังไงแต่เมื่อเราสแสวงหาถ่อมใจเข้ามาหาพระเจ้ายกย่องพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่เป็นและตอนรับพงให้เข้ามาในชีวิตของเราผ่านการและมัสการพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้าจะทําส่วนของพระองค์แบบอัศจรรย์จริงๆเพราะนั้นถ้าเราอยากมีประสบการณ์ที่อัศจรรย์ลองใช้วิธีการที่อัศจรรย์ของพระเจ้าสิคะหลายคนไม่กล้าใช้เพราะคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่เลยนะเจอปัญหาให้ร้องเพลงเนี่ยนะแต่หลายครั้งเหตุผลของพระเจ้ามันมากเกินกว่าที่เราเข้าใจพี่น้องอยากมีประสบการณ์ลองนมัสการพระเจ้าดูนะคะอย่างที่3ก็คือรับการเปิดเผยแล้วก็สําแดงจากพระเจ้าเมื่อเรานมัสการพระเจ้านะอยู่ในบรรยากาศของการนมัสการและจดจ่อกับพระเจ้าหลายครั้งนะคะปัญหาเนี่ยอย่างตัวเดินเองเนี่ยหลายครั้งที่เข้ามาด้วยความหนักอึ้งหรือภาระมันหนักมากเลยแต่เมื่อเราอยู่ในการทรงสถิตเนี่ยเรายินดีที่จะวางสิ่งเหล่านั้นลงแล้วก็จดจ่อที่พระเจ้าบางครั้งเนี่ยมันเกิดความคิดบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีถ้อยคําบางอย่างที่มาพูดกับเราแล้วปลดล็อกเราออกจากปัญหานั้นเลยนะคะบางทีเดินอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเดินนมัสการพระเจ้าก็มีถ้อยคําที่มาจากภาวจนะทําไมเราต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะพระคัมภ
มื่อพี่น้องนมัสการพี่น้องจะเกิดสันติสุขแล้วก็เกิดการเติมเต็มในหัวใจคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่รู้จักพระเจ้านะเขาจะไปสแสวงหาความสุขตรงไหนคะเขาก็อาจจะไปเที่ยวไปดื่มไปทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นความสุขแต่แน่นอนความสุขเหล่านี้มันก็มีแต่มันก็เป็นเหมือนหมอกเนาะที่มาแล้วมันก็จางหายไปมันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนหรอกบางครั้งเดียวเราเดินเหนื่อยเดินคิดว่าการพักแบบนี้มันมันทำให้เรามีความสุขมันก็มีความสุขอะแต่พอมันหายไปมันก็กลับมาทุกใหม่อีกแต่การที่เราได้พักในพระเจ้านะคะมันคือการพักจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเรื่องเราที่เราเอาไปโยนไว้ข้างหลังเนี่ยมันถูกคลายออกมามันไม่ได้มันไม่ได้เพียงแค่หลบหนีปัญหาแต่เมื่อเรานมัสการพระเจ้าเนี่ยความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นเพราะเราสแสวงหาพระเจ้าแล้วเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงในพระธรรมสดุดีบทที่84ข้อที่4บอกว่าคนที่อาศัยในนิเวศของพระเจ้าก็จะเป็นสุขในนิเวศของพระเจ้าคือการที่เราอยู่ในการทรงสถิตเนาะร่างกายเราเป็นวิหารแล้วเนาะนั้นทุกครั้งที่เรานมัสการเราก็อยู่ในนิเวศของพระเจ้าเพราะพวกเขาเนี่ยสรรเสริญพระเจ้าเสมอเคล็ดลับของความสุขพี่น้องคะนมัสการค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าค่ะให้เป็นชีวิตคนที่มีชีวิตเป็นบทเพลงเนี่ยก็จะร้องเพลงมันจะออกมาจากชีวิตของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะคริสเตียนเรารู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นแหล่งขุมพลังนะคะอย่าเป็นแค่คนที่รู้แล้วไม่เอามาใช้นะแต่รู้แล้วต้องใช้แล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปสูญเสียเงินทองมากมายเพื่อซื้อหาความสุขแบบนั้นนะแต่เราก็สามารถมีความใช้ชีวิตของเราสร้างพื้นที่ของการพักผ่อนได้ไม่มีปัญหาแต่เราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือพื้นที่แห่งความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราอย่างที่5สิ่งที่เราจะได้รับก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเรานมัสการพระเจ้ามนุษย์เนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นแต่แน่นอนนะคะเราก็ทําได้ไม่นานใช่ไหมคะเพราะว่านิสัยเดิมๆมันก็กลับมาอีกนะอุตส่าห์จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาอีกนะเหมือนในพระธรรมสดุดีร้อยสิบห้าข้อที่8บอกว่าคนที่ทํารูปเคารพอ่ะก็จะเป็นเหมือนรูปนั้นแต่ทุกคนที่วางใจในรูปนั้นก็เช่นกันนะก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นหากเรานับถือพระใดในชีวิตนะเราก็เป็นเหมือนพระนั้นนะคะนั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความรักความบริสุทธิ์ความชอบธรรมชีวิตของเราก็จะได้รับความบริสุทธิ์และความชอบธรรมเหมือนพระองค์แต่ถ้าเรามีพระหรือรูปเคารพอะไรในชีวิตที่ไม่ใช่พระเจ้าเราก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนสิ่งนั้นนะคะแล้วก็สิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลกับชีวิตของเราคนมากมายเนี่ยที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างอัศจรรย์เลยค่ะนี่เขาเรียกว่าฤทธิ์อำนาจที่เกิดจากการนมัสการเลยนะคะการที่เราได้เข้ามาจดจ่อกับพระเจ้าเนั้นการนมัสการเนี่ยไม่ใช่แค่การร้องเพลงในคิดจักรเท่านั้นไม่ใช่แค่เสียงเพลงไม่ใช่แค่บรรยากาศณนะเวลานั้นที่เราโอ้ยยกย่องพระเจ้าให้กับพระเจ้าแต่พอออกมาเราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะแต่การนมัสการเนี่ยที่บอกไว้ว่ามีความหมายในวงกว้างและวงแคบคือการนมัสการด้วยชีวิตของเราคําพูดท่าทีการที่เราปฏิบัติกับคนอื่นการตอบสนองเหตุการณ์นั้นๆตามหัวใจของพระเจ้านะเพราะนั้นการที่เราตอบสนองเหตุการณ์อย่างถูกต้องก็เรียกว่าเป็นการนมัสการพระเจ้านะแล้วก็ถ้าเราทํา2สิ่งเนี้ยบาลานซ์กันสมดุลกันที่เราจะนมัสการด้วยชีวิตการใช้ชีวิตของเราอย่างดีแล้วก็ในพื้นที่การนมัสการด้วยการร้องเพลงจดจ่อกับพระเจ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนนกที่กระพือปีกนะเราก็จะเป็นนกอินทรีย์ที่บินแล้วก็กระพือปีกได้สูงเชื่อว่าบทเรียนในการนมัสการนะคะจะทําให้พี่น้องได้รับประสบการณ์นะฤทธิ์อํานาจนะความรักของพระเจ้าสันติสุขนะคะแล้วก็การอัศจรรย์ของพระเจ้าที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะก็อยากให้พี่น้องได้มีประสบการณ์นี้แล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่จะมีประสบการณ์นี้ลึกขึ้นนะคะเดินก็อยากให้กลับไปเริ่มต้นลองนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตส่วนตัวของเราดูและพยายามตอบสนองพระเจ้าในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนะเพราะว่าพระเจ้าทรงมองเห็นชีวิตของเราอยู่นะคะนั้นให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเอเมนไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะ